സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വുഡിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് വുഡ് നിങ്ങളുടെ സംശയം കൃത്യമാണ് കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംശയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വുഡിന് ഒരുപാട് മീനിങ്ങുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മീനിങ്ങുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല സമയത്ത് കേൾക്കുന്നത് പല മീനിങ് വെച്ചായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ വുഡിനെ പറ്റി സെക്ഷനിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്ററുകൾ നിങ്ങൾ കാണാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ എന്തിനാണ് എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്നല്ല പഠിച്ചതിന് ശേഷം എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ കണ്ടാൽ പഠിക്കും ചിലർ നൂറ് തവണ കണ്ടാൽ പഠിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനായിരം തവണ കണ്ടാലേ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര തവണ കണ്ടു എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാര്യം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഓർഡറിൽ അത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഡിക്ഷണറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം വുഡിനെ പറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വുഡിന് പല മീനിങ്ങുകളുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വുഡിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ വില്ല് പഠിച്ചതാണ് ഏതിനകത്താണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനകത്ത് വില്ല് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ വില്ലിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ടാണ് വുഡ് വരുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് അപ്പോഴേ വുഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷേ എന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഹാബിറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വുഡ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ വില്ല് നമ്മൾ ഭാവി കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വുഡ് എന്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഹാബിറ്റാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അത് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം വുഡ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ കം ടുമോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാളെ വരും എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഹി വുഡ് കം എവ്രി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എല്ലാ ദിവസവും വരുമായിരുന്നു അതൊരു ഹാബിറ്റായിരുന്നു അവൻ്റെ അവൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹി വുഡ് കം എവ്രി ഡേ അതാണ് അത് അവൻ എന്നും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹി വുഡ് കം എവ്രി ഡേ ഇനി അടുത്താണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പേരാണ് റെക്സ് അപ്പോൾ റെക്സ് നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുമല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവൻ പാട്ടൊന്നും പാടത്തില്ല അപ്പോൾ ഹി വുഡ് സിങ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവൻ നന്നായി പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു ഹി വുഡ് സിങ് വെൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഹാബിറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം യൂസ് ടു ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് യൂസ്ഡ് ടു എന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഹാബിറ്റിനെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോഴെന്താണ് ഹി യൂസ് ടു കം എവ്രി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി വുഡ് കം എവ്രി ഡേ എന്നതിനുള്ള പകരം നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഹി യൂസ് ടു കം എവ്രി ഡേ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു റെക്സ് വുഡ് സിങ് വെരി വെൽ അല്ലെങ്കിൽ റെക്സ് റെക്സ് വുഡ് സിങ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് റെക്സ് യൂസ് ടു സിങ് വെൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വുഡിൻ്റെ പകരം എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം യൂസ് ടു ടു ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചെയ്യുകയില്ലായിരുന്നു അവൻ അങ്ങനെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് ഇതിന് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ കറക്റ്റാണ് നോട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കറക്റ്റല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അവൻ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ മതി അല്ലേ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് പക്ഷെ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ബ്ലണ്ടറാണ് കാരണം അങ്ങനെ പറയാറില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത് പഴയ ഹാബിറ്റ് അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഉഡിൻ അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് നോട്ട് എന്ന് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നിങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയും തിയറിറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ കറക്റ്റാണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് കേൾക്കുന്നയാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ഒരു മലയാളം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചില്ലാത്തൊരു മലയാളം ഒരു സായിപ്പ് വന്ന് നമ്മളെ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ആ ഇവൻ ഇന്നലെ മലയാളം പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് തിരിച്ച് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഐ ഡി യൂസ് ടു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴേ എന്നാ കളിക്കാറില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു അർത്ഥം ഇപ്പോഴും കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥവും കൂടെ എന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡൻറ്റ് പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയാറ് ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥം നോക്കാം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അതായത് ഈ ഫുഡിൻ്റെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എന്തിനു വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി വുഡ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി അപേക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ഫുഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമാക്കി തരാം ഇനി വുഡ് യു ക്യാരി ദിസ് ഫോർ മീ പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാവോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ക്യാരി ചെയ്യാവോ എടുക്കാവോ എന്നാണ് വുഡ് യു ക്യാരി ദിസ് ഫോർ മീ പ്ലീസ് ഇനി പ്ലീസ് എന്തിനു ഉപയോഗിച്ചു അവിടെ പ്ലീസിന് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ പക്ഷേ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വളരെ സരളമായിട്ടുള്ള വളരെ താഴ്മയുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലീസ് ഉപയോഗിക്കണം ഇനി മീനിങ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഇല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്ലീസ് താങ്ക് യു ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം ഞാനിത് എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിദേശത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ഞാൻ വളരെയധികം ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ പറയാതെ ജസ്റ്റ് കാര്യം മാത്രം പറയുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയല്ല അപ്പോൾ അനു വേറൊന്നാണ് വളരെ താഴ്മയോടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വുഡ് യു മൈൻഡ് വുഡ് യു മൈൻഡ് വുഡ് യു മൈൻഡ് ക്ലോസിങ് ദ വിൻഡോസ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പിന്നെ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവോ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് അടയ്ക്കാവോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കത്തില്ല മലയാളത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് ഡു മൈൻഡ് ക്ലോസിങ് ദ വിൻഡോസ് പ്ലേസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു മൈൻഡ് ഗിവിങ് ദിസ് ബുക്ക് ടു ട്രീസ ട്രീസയ്ക്ക് നീ ഈ ബുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഡു യു മൈൻഡ് ഗിവിങ് ദിസ് ബുക്ക് ടു ട്രീസ ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്നാണ് വുഡ് യു ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് താല്പര്യമാണോ സഹായം വേണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇതിനു വേണ്ടി വുഡ് യു വുഡ് യു ലൈക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഉദാഹരണം വുഡ് യു ലൈക്ക് വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് യു ടു മൈ പാർട്ടി ഓൺ ദ സൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ സൺഡേയിലേക്ക് വി വുഡ് വി വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിലേക്ക് പാർട്ടിയിലേക്ക് ഏത് പാർട്ടി എന്നാണ് സൺഡേ ആണ് ഏത് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പാർട്ടി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് വാമിംഗ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ സ്വാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറി താമസം എന്നാണ് അർത്ഥം വീട് പുതിയത് വാങ്ങിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിരിക്കണം നമ്മൾ കയറി താമസം എന്ന് പറയത്തില്ല അത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പാല് കാച്ചൽ എന്ന് പറയത്തില്ല അത് തന്നെ സെയിം അത് ഹൗസ് സ്വാമിങ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം ഓക്കെ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് യു ടു മൈ പാർട്ടി ഓൺ ദിസ് സൺഡേ ഈ സൺഡേ ഉള്ള പാർട്ടിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് യു ടു മൈ ബേർ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൈ മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ എനിത്തിങ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഓക്കെ would you like to come to our house for dinner ne nenakku aagraham undo nee varamo enakku nammal would you like to come to our house for dinner for dinner nu vendi dinner nu vanjal raathril kadikkunna prashnam aanu adinu
നമ്മൾ കുറച്ച് നാരങ്ങ വെള്ളം കൊടുത്തു അപ്പോഴും നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഡ്യൂ ലൈക്ക് അനദർ ഡ്രിങ്ക് അനദർ ഡ്രിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അനദർ ലൈം ജ്യൂസ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഡ്രിങ്ക് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അതിന് മദ്യം എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒന്നാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ലൈം ജ്യൂസും ലൈം വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈം ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരങ്ങ വെള്ളമാണ് ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുണ്ണാമ്പോലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാരങ്ങ വെള്ളം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ വായിലേക്ക് വരുന്ന വാട്ടർ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ലൈം വാട്ടർ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയരുത് കാരണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം എന്നാണ് ഓക്കെ വുഡ് യു ലൈക്ക് വുഡ് യു ലൈക്ക് മീ ടു ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടോ വുഡ് യു ലൈക്ക് മീ ടു ഹെൽപ്പ് യു നിനക്ക് സഹായം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ സഹായം എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇനി വുഡ് നന്നായിരുന്നതിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കം വിത്ത് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിൻ്റെ കൂടെ വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കം വിത്ത് യു നിൻ്റെ കൂടെ വരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോഴ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ അവിടെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ സെയിമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ വുഡ് അപ്പസ്റ്റ് ഓഫ് ഡി എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ വുഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കം വിത്ത് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിമാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതാണ് ഓക്കെ വി വുഡ് പ്രിഫർ ടു മീറ്റ് യുവർ പേരൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കല്യാണാലോചന വന്ന് നോട്ടിക്കൂ അപ്പോൾ പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൺ ആൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ വന്നു ഓക്കെ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു മീറ്റ് യുവർ പേരൻസ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നതിന് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ വുഡ് ലൈക്ക് എന്നുള്ളതിന് ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗോ ഹോം നാവ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗോ ഹോം നാവ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് വേണം എനിക്ക് പോകണം എന്നുള്ള അർത്ഥം ഓക്കെ വട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഈറ്റ് ഓർ ഹാവ് വട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഈറ്റ് നിനക്ക് കഴിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ഇപ്പം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയാൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഹാവ് അപ്പോൾ നിനക്ക് കഴിക്കാൻ എന്ത് വേണം എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അവിടെ അതൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ അതൊരു പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഈറ്റ് എന്നുള്ളത് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് വൺ ചിക്കൻ ബിരിയാണി പ്ലീസ് എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി വേണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ മൊത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ കോഴ്സ് എപ്പോഴും ഇത് ലൈഫ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു രൂപ പോലും മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച